हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स वेलकम टू लर्न ओ मेनिया आज हम आईटीआई के बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कोर्स में पढ़ते हैं इन बच्चों के लिए एच क्विज नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे ये जो क्विज है ये सिर्फ आईटीआई के बच्चों के लिए नहीं है ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्विज एप्लीकेबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे आज के पार्ट में The first one is dash is the heart of vapor compression refrigeration system. Vapor compression refrigeration system का heart इन में से किसे कहते हैं? Can you guess please? The answer is option D. ठीक है? Vapor compression system का heart दिल जो है वो compressor होता है because compressor ही refrigerant को पूरी system में circulate करता है. प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंसेस बनाए रखता है सो कॉम्प्रेस इज द हार्ट ऑफ द होल सिस्टम चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ थिन वायर इन सिंगल फेज मोटर इसमें से कौन सी वाइंडिंग पतले तार की बनी रहती है ठीक है द आंसर ए बी सी डी में से इसमें से कौन सी वाइंडिंग पतले तार की बनी होती है द आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो रनिंग वाइंडिंग के मुकाबले पतले तार की बनी रहती है थिन वायर की बनी रहती है चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ आउटडोर यूनिट इन स्प्लिट एसी इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो स्प्लिट ए की आउटडोर यूनिट का हिस्सा नहीं है आउटडोर यूनिट का पार्ट नहीं है ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है कूलिंग कॉइल जो है ये कूलिंग कॉइल इनडोर यूनिट में होती है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आउटडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का पार्ट नहीं है ये चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर यहाँ जो ये इंडक्शन मोटर बताई गई है ठीक है ये इंडक्शन मोटर इनमें से कौन से टाइप की है ठीक है अगर आप यहाँ पर स्टडी करें ठीक है लाइन आ रही है थ्री फेज यहाँ से लाइन जा रही है दिस इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ठीक है डायग्राम के हिसाब से मुझे पता पता चल रहा है थ्री फेज की है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सो ऑप्शन बी जो है वो राइट right आंसर है चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू विच रेफ्रिजरेंट इज चार्ज इन कार एयर कंडीशनर गाड़ियों में कार एयर कंडीशनर में कौन सी रेफ्रिजरेंट इनमें से चार्ज की जाती है दंसर इज ऑप्शन डी ठीक है गाड़ियों में आर वन थर्टी फोर ए जिसको हम टेट्रा फ्लोरो इथेन भी कहते हैं ये चार्ज की जाती है गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंट्रोल ये जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंट्रोल यहाँ पे दिखाया हुआ है इसका नाम क्या है ये क्या है ठीक है आउट ऑफ दिस ये क्या है दंसर इज इनमें से ये ऑप्शन सी है दिस इज अंट्रिफिकल स्विच ठीक है ये कंट्रोल मैकेनिज्म एक सेंट्रिफिकल स्विच है जो मोटर्स वगैरह के अंदर लगता है स्टार्टिंग सर्किट को स्टार्टिंग सर्किट को या स्टार्टिंग वाइंडिंग को मोटर से हटाने के लिए ठीक है तो दिस इज अंट्रिफिकल स्विच चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड डैश ठीक है पूरी वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की हालत सैचुरेटेड Saturated मतलब पूरे तरीके से भरी हुई लिक्विड कब होती है कब ठीक है द आंसर इज ऑप्शन ए बी सी डी में से रेफ्रिजरेंट पूरी की पूरी लिक्विड हालत में कब होती है आफ्टर पासिंग थ्रू दी कंडेंसर कंडेंसर के पास होने के बाद कंडेंसर से बाहर निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट पूरी की पूरी जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड होती है इज इट इट सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स ठीक है ये रोटरी कंप्रेसर का बताया हुआ डायग्राम है इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पर ठीक है ये पार्ट को क्या कहते हैं एक्स मार्क किया हुआ है एनी गैस प्लीज ये पार्ट को कहा जाता है ब्लेड ठीक है ये पार्ट जो है ये ब्लेड है या इसका पूरा नाम डिवाइडिंग ब्लेड है ठीक है दिस इज द डिवाइडिंग ब्लेड जो पार्टीशन बना के रखती है वो ये पार्ट को डिवाइड करना इस डिवाइडिंग ब्लेड का काम है रोटरी कंप्रेसर के अंदर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नाइन्थ वन 
in SI unit, one ton of refrigeration is equal to dash. SI system may one ton of refrigeration in me say, kitane kilo joules per minute ke barabar hota hai. The answer is, any guess please? The answer is option A. One ton, 210 kilo joules per minute ke barabar hota hai. Thik hai? To ye energy equivalent hai. Chaliye barte aage next. Hamara next MCQ hai. The moisture from the refrigerant is removed in refrigerant में अगर कोई moisture मौजूद है तो इनमें कौन सा ऐसा component है जिसमें जाकर moisture निकाला जाता है The answer A, B, C, D में से is option C, filter dryer Refrigerant में से moisture जो है filter dryer में निकाला जाता है Because filter dryer के अंदर एक drying agent होता है जिसको हम लोग silica gel कहते हैं So ये silica gel जो है ये moisture निकालने का काम करता है refrigerant में से Next. Next one, the water from the condenser is cooled in dash. Condenser ka jo paani hai, wo kaha jaakar, water cool condenser ka paani kaha jaakar cool karaya jata hai, kiya jata hai. The answer option A, B, C, D mein se answer is option B, correct answer. Cooling tower mein condenser, water cool condenser ka jo paani gharam ho jata hai. उसको हम कूलिंग टावर में ले जाकर पानी को थोड़ा ठंडा करते हैं चार पांच डिग्री पानी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है अगेन वो पानी को रिसर्कुलेट किया जाता है फिर से वाटर कूल कंडेंसर के अंदर ठीक है तो पानी को ठंडा करने के लिए ये कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा ट्वेल्थ एम है वॉट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स ठीक है इसमें ये देखिए ये यहाँ पर स्वॉश प्लेट कॉम्प्रेसर बताया हुआ जो गाड़ियों में यूज होता है इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पर X मार्क किया हुआ ये जो पार्ट ठीक है इस पार्ट को क्या कहते हैं इसी पार्ट को तो कहते हैं स्वॉश प्लेट और ये स्वॉश प्लेट के ऊपर एक एंगल के ऊपर एक प्लेट होती है ये एंगुलर प्लेट होती है और इसी के ऊपर पिस्टन वर्क करना स्टार्ट करते हैं आगे पीछे होना स्टार्ट करते हैं तो ये है स्वॉश प्लेट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम Which of the following is not a positive displacement compressor? In me se aisa konsa compressor hai jo positive displacement compressor nahi hai? The answer is centrifugal compressor. Thik hai? Centrifugal compressor ye gas ke pressure ko nahi badata. Jo bhi compressor gas ke pressure ko badate hai, wo hote hai positive displacement compressor. सेंट्रिफ्यूगल कॉम्प्रेसर जो है ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर है बिकॉज ये प्रेशर को नहीं बढ़ाता रेफ्रिजरेंट के ये रेफ्रिजरेंट की वेलोसिटी को बढ़ाता है ठीक है तो इनमें से सेंट्रिफ्यूगल कॉम्प्रेसर जो है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर नहीं है बाकी सारे के सारे जो है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर है चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन विच मोटर हैज द लीस्ट स्टार्टिंग टॉक इन में से ऐसी कौन सी मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम है ठीक है स्टार्टिंग टॉर्क टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स ऐसी कौन सी मोटर है जिसका रोटेशनल फोर्स स्टार्ट का रोटेशनल फोर्स सबसे कम है द आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ठीक है ये मोटर जो है इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम है इसीलिए इसमें कैपेसिटर्स वगैरह की रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉक बहुत कम होता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वन व्हाट इज द टेम्परेचर सेट इन थर्मोस्टैट दैट स्टॉप्स द कंप्रेसर मोटर थर्मोस्टैट में वो टेम्परेचर जो हम सेट करते हैं जिससे कि कॉम्प्रेसर टेम्परेचर आने के बाद थर्मोस्टैट की वजह से कॉम्प्रेसर ऑफ हो जाता है बंद हो जाता है तो वो जो हमने सेट किया हुआ टेम्परेचर है जब जब कंप्रेसर ऑफ हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं ठीक है जिसके द्वारा थर्मोस्टैट कंप्रेसर को ऑफ कर देता है उस सेटिंग को कहा जाता है इनमें से कट आउट द आंसर इज कट आउट सेटिंग ठीक है कट आउट जो भी हमने सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर पर जो थर्मोस्टैट है वो कॉम्प्रेसर को ऑफ कर देता है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द डैश प्रेशर ठीक है कौन सा प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं कब होगा ये क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर इज ऑप्शन ए क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है इस प्रेशर के बाद इस क्रिटिकल प्रेशर के बाद जब आप लिक्विड के ऊपर क्रिटिकल प्रेशर एग्जर्ट कर देते हो तो फिर आप कितना भी उसका टेम्परेचर बढ़ा लो या कुछ भी कर लो वो लिक्विड जो है कभी गैस नहीं बनेगी 
ठीक है क्रिटिकल प्रेशर के बाद लिक्विड जो है वो लिक्विड ही रहेगी वो गैस में टर्न होगी ही नहीं दैट इज क्रिटिकल प्रेशर चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट एम सी क्यू सेवेंटीन वन विच लुब्रिकेंट ऑयल इज यूज इन स्वॉश प्लेट ऑफ आर वन ए कॉम्प्रेसर जो आर वन ए पे चलने वाला स्वॉश प्लेट कॉम्प्रेसर है उसमें इनमें से कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल आप यूज करेंगे दी ऑप्शन आंसर बी जो है वो सही है ठीक है पीओई ऑयल पीओई का फुल फॉर्म होता है पोलियोल ईस्टर ऑयल यही यूज किया जाता है आर वन ए के कॉम्प्रेसर के साथ ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वन रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑफ दी ऑर्डर डैश इनमें से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कौन सी रेटिंग का होता है किस तरह आप कैटेगराइज करेंगे किस में आप कैटेगराइज करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को दी आंसर इज ऑप्शन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लगभग 0.1 टन का होता है ठीक है उसकी कैपेसिटी जो है कूलिंग कैपेसिटी वो जीरो टन जितनी होती है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन वॉट इज द यूज ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है दैक्ट आंसर इज कैन यू गेस प्लीज ऑप्शन बी ठीक है स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए मतलब स्टार्ट में रोटेशनल फोर्स देने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर हम लगाते हैं सो आंसर इस एमसीक्यू के लिए है ऑप्शन बी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर जो हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर है इनमें से कौन सा कॉम्प्रेसर उनमें लगाया जाता है ठीक है दी आंसर इज ऑप्शन ए बी सी डी में से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगाया जाता है नेक्स्ट वन प्लीज नेक्स्ट वन इज विच कूलिंग मीडियम इज यूज टू कूल द मोटर ऑफ अ हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इन एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर में कंप्रेसर की मोटर को ठंडा करने के लिए देखो विंडो एयर कंडीशनर में स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर होता है मोटर उसी के अंदर होती है सील टाइप कंप्रेसर में तो कंप्रेसर की मोटर को और कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जो सक्शन वेपर्स आते हैं या जिसको हम रिटर्न वेपर्स कहते हैं ये सक्शन वेपर या रिटर्न वेपर से ही कॉम्प्रेसर का डोम और कॉम्प्रेसर के अंदर की मोटर जो है वो ठंडी रखी जाती है तो कंप्रेसर को कूल किस तरह किया जाता है रिटर्न सक्शन वेपर से चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन वन ऑफ द पर्पस ऑफ सब कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इज सब कूलिंग जो की जाती है रेफ्रिजरेंट को मतलब सब कूलिंग यानी लिक्विड बनने के बाद भी जो उसे कंडेंसर में ठंडा किया जा रहा तो सब कूलिंग से फायदा क्या है ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है सब कूलिंग इसमें से क्यों की जाती है द करेक्ट आंसर यू कैन सी यू कैन रीड मैं जानबूझ का टाइम लगा रहा हूं दी आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सब कूलिंग से क्या होगा एंश्योर दैट ओनली लिक्विड एंड नॉट द वेपर एंटर्स एक्सपेंशन बाल सब कूलिंग कंडेंसर में इसलिए की जाती है ताकि आगे एम डी में एक्सपेंशन बाल्ब के अंदर सिर्फ लिक्विड ही पास हो वेपर रेफ्रिजरेंट उसमें से पास न हो क्योंकि एक्सपेंशन बाल जो है वेपर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप नहीं कर सकता ठीक है तो दिस इज द रीजन सब कूलिंग क्यों करते हैं कंडेंसर में ताकि एक्सपेंशन बाल में आगे सिर्फ लिक्विड ही पास होकर इवेपरेटर में एंटर हो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच मूवमेंट ऑफ द स्क्रॉल कंप्रेसेस द लो प्रेशर वेपर इन स्क्रॉल कंप्रेसर स्क्रॉल कंप्रेसर के अंदर स्क्रॉल का कौन सा मूवमेंट की वजह से कौन से स्क्रॉल की मूवमेंट की वजह से जो है वेपर लो प्रेशर वेपर जो है वो दबाई जाती है कंप्रेस की जाती है कंप्रेसर के अंदर द आंसर ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन ए है रेसिप्रोकेटिंग क्या स्क्रॉल जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं क्या स्क्रॉल कंप्रेसर के अंदर तो ऐसे आपको देखना है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है 
जो स्क्रॉल का जो ऑर्बिटल मोशन है ठीक है ऑर्बिटल मोशन की वजह से लो प्रेशर की रेफ्रिजरेंट कंप्रेस की जाती है और हाई प्रेशर में चेंज की जाती है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट एम सी क्यू वॉट इज दफेक्ट ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोफ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट टू दी एटमोस्फेयर अगर आपने हाइड्रोफ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट ज्यादा रिलीज कर दी तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है हाइड्रोफ्लोरो कार्बन इसमें फ्लोरीन की मात्रा होती है देखिए और फ्लोरीन जो है वो पृथ्वी की गर्मी बढ़ाता है फ्लोरीन एक तरह का ये ग्रीन हाउस गैस है फ्लोरीन तो ऑल आंसर जो है ऑप्शन ए बी सी डी में से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जी डब्ल्यू पी भी कहते हैं ये फ्लोरीन की वजह से होता है गर्मी बढ़ती है तो फ्लोरिन ज्यादा छोड़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगा पृथ्वी ज्यादा गर्म होगी चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन इन अ रेफ्रिजरेटर कंडेंसिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ठीक है रेफ्रिजरेटर में कंडेंसिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं कंडेंसिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विफाई होना स्टार्ट होती है ठीक है रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट जब होती है उसको कहते हैं कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑप्शन ए बी सी डी में से आप अभी लग, आप पिक आउट करें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है रेफ्रिजरेंट स्टार्ट्स टू लिक्विफाई चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन एक्यूमुलेटर शुड हैव एडिक्वेट वॉल्यूम टू स्टोर रेफ्रिजरेंट चार्ज जो एक्यूमुलेटर होता है जो नॉर्मली लो टेम्परेचर सिस्टम में लगाया जाता है तो एक्यूमुलेटर के अंदर कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कितना रेफ्रिजरेंट अपने अंदर रख सके ठीक है तो एक्यूमुलेटर जो है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए ताकि वो अपने अंदर कितनी रेफ्रिजरेंट रख सके ये पूछा हुआ है दी आंसर इज ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर का वॉल्यूम जो है वो इतना कम से कम होना चाहिए कि अपने अंदर वो पूरी जो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट भरी हुई है उसका फिफ्टी वो अपने अंदर रख सके चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन वॉट इज द पार्ट मार्क एज एक्स ये देखिए विंडो एयर कंडीशनर का डायग्राम बताया हुआ है इसमें ये जो पीछे है एक्स ये पार्ट ठीक है जो एक्स से बताया हुआ है इस पार्ट का हमें नाम देना है अब डायग्राम के हिसाब से पता चल रहा है ये फ्रंट फेसिंग है तो ये इवेपरेटर की कॉइल होगी तो यहाँ ये पीछे की तरफ कंडेंसर की कॉइल होगी सो ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है ठीक है ये पार्ट जो है एक्स ये कंडेंसर की कॉइल है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट अकर्स एज लिक्विड बिटवीन पूरी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड हालत में इनमें से कौन से कंपोनेंट के बीच में रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में होती है ठीक है पूरी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लिक्विड किन किन कंपोनेंट्स के बीच में होती है एंड आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है लिक्विड रिसीवर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में जो रेफ्रिजरेंट होती है वो हंड्रेड परसेंट लिक्विड होती है दी आंसर इज ऑप्शन सी चलिए बढ़िए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्वा अमोनिया इज यूज एज रेफ्रिजरेंट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम अक्वा अमोनिया मतलब अमोनिया एंड वॉटर उसको अमोनिया एंड वॉटर के मिक्सचर को अक्वा अमोनिया कहते हैं तो अमोनिया एंड वॉटर का मिक्सचर एज अ रेफ्रिजरेंट इनमें से कौन से सिस्टम में काम आती है एज अ रेफ्रिजरेंट दी आंसर इज ऑप्शन डी एब्जॉर्बन सिस्टम में अक्वा अमोनिया को हम यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट चलिए आज का लास्ट एमसीक्यू देखते हैं लास्ट एमसीक्यू देखने से पहले प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाना और कमेंट करना मत भूलिएगा आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है आपकी कोई भी क्वेरी है तो श्योरली आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख मुझे भेज सकते हैं मैं जरूर आपकी क्वेरीज अटेंड करने की कोशिश करूंगा तो चलिए लास्ट टाइम से क्यों आप देखते हैं नेक्स्ट सुपर हीटिंग इन रेफ्रिजरेशन साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर सुपर हीटिंग होती है 
और सुपर हीटिंग होती है इवेपरेटर की आउटलेट पर ठीक है अगर रेफ्रिजरेंट ज्यादा हीट अप होने लगी इवेपरेटर की आउटलेट पर कोई भी रीजन हो सकता है शायद रेफ्रिजरेंट कम पड़ रही है या हमने एक्सपेंशन वाल्व को बराबर एडजस्ट नहीं किया है ठीक है तो बहरहाल जो भी प्रॉब्लम है अगर रेफ्रिजरेंट सुपर हीटिंग हो रही है इवेपरेटर से जो कंप्रेसर की तरफ वापस से जा रही है वो सुपर हीटेड बनकर जा रही है तो इनमें से क्या प्रॉब्लम होगा दी आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है सिस्टम का कोई इफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो अगर सुपर हीटिंग हो रही है रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में और ये होता है इवेपरेटर की आउटलेट पर तो क्या होगा सिस्टम का कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो so, आज यहाँ होता है कंप्लीट हमारा एमसीक्यू का एच वी एस सी क्विज पार्ट नंबर सिक्स मैं जल्द ही पार्ट सेवन वगैरह लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मिलेंगे पार्ट सेवन में तब तक के लिए गुड बाय ऑल माई स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स